riprende il via il prossimo 2 novembre, così da permettere l'immunizzazione del maggior numero possibile di soggetti a rischio entro i tempi epidemiologicamente adeguati rispetto al periodo di massima diffusione dei virus influenzali e avrà termine l'11 dicembre l'annuale campagna di vaccinazione anti-influenzale gestita dall'ASLA VCO. Ne parliamo in questa puntata di Vivere in Salute. Con la dottoressa Lorenza Ferrara del Servizio Epidemiologia della Regione Piemonte vediamo di capire com'è organizzata questa campagna antinfluenzale 2015-2016. Allora, in Regione Piemonte la campagna antinfluenzale inizierà il 2 di novembre. Per tutte le ASL sarà la, questa la data di inizio. La vaccinazione antinfluenzale verrà offerta gratuitamente a tutti i soggetti che, indicati dalla circolare ministeriale che ogni anno viene emanata e le persone interessate possono effettuare la loro vaccinazione presso i servizi vaccinali delle ASL, presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia. E fra qualche giorno sarà pubblicato sul sito della Regione Piemonte l'elenco aggiornato e completo di tutte le sedi presso cui i cittadini possono effettuare la vaccinazione. Dottoressa, quali sono gli obiettivi di questa campagna anti-influenzale? Allora, poiché l'influenza rappresenta un importante problema di salute, eh, soprattutto perché ogni anno interessa un grande numero di persone, soprattutto per le gravi complicanze che possono insorgere nei soggetti a rischio, quali gli anziani o i soggetti con patologie croniche, la vaccinazione può ridurre il rischio di malattia, può ridurre il numero di ricoveri ospedalieri e soprattutto può ridurre la mortalità. Ed è per questo motivo che i, i soggetti, tutti i soggetti appunto a cui il Ministero raccomanda la vaccinazione, ovvero i soggetti oltre 65 anni, i soggetti con patologie croniche, i, le donne che all'inizio della stagione influenzale si trovano nel secondo o terzo trimestre di, di gravidanza, coloro che vivono a contatto con un soggetto ad alto rischio o coloro che sono ricoverate in strutture per lungo degenti dovrebbero, dovrebbero ricorrere alla vaccinazione. Dottoressa, lei richiamava prima i pediatri, quindi anche ai bambini è rivolta questa campagna? Certamente, tutti i bambini che si trovano in particolari condizioni di rischio devono effettuare la vaccinazione antinfluenzale. Quali sono le criticità che avete rilevato negli anni scorsi e che quest'anno cercate con le aziende sanitarie certamente di superare? In realtà negli ultimi anni il numero di soggetti, il numero di persone che si vaccina è diminuito man mano, sia in regione sia in questa ASL. E pertanto siccome la vaccinazione rappresenta il principale strumento di prevenzione verso la sindrome influenzale, si raccomanda non solo agli anziani ma soprattutto ai soggetti con patologie di rischio, quindi soggetti affetti da patologie dell'apparato cardiocircolatorio, dell'apparato respiratorio, pazienti diabetici con altre condizioni di rischio, è consigliabile appunto che questi soggetti effettuino la vaccinazione. Abbiamo dunque sentito come è organizzata la campagna vaccinale nella nostra regione. Prima di giungere a livello locale però, sempre con il dottor Quaranta, io vorrei fare un po' di chiarezza anche alla luce di eh, un po' di confusione che regna. Ci spiega che cosa è l'influenza? L'influenza è una malattia virale determinata da virus precisi e non va confusa con tutte le infreddature di stagione. L'influenza è una malattia che ha delle caratteristiche cliniche precise, quindi eh, l'influenza è caratterizzata da eh, tosse, da sintomi respiratori, da dolori alle articolazioni, ai muscoli e soprattutto da febbre alta oltre che da un senso di spossatezza molto molto evidente. Pertanto non va assolutamente confusa con altre forme di infezione anche virale, ma che non danno proprio una vera e propria sindrome influenzale, ma danno quella che, è una, quella che si chiama sindrome parainfluenzale. Soprattutto non va confusa con le virosi gastrointestinali o con i dismicrobismi che danno delle dissenterie transitorie. È molto comune sentir parlare di eh, influenza intestinale, ma mh, Devo chiarire che non esiste questa, questa patologia, questa malattia e pertanto il vaccino è diretto e mirato esclusivamente nei confronti dei virus influenzali veri e propri. 
Come si trasmette l'influenza? La trasmissione aerea, e pertanto si trasmette con le goccioline di saliva che emettiamo durante la respirazione o quando si parla, quindi è diretta, interumana, più o meno frequentemente, se la vogliamo definire indiretta, soggiornando in ambienti dove c'è un soggetto malato o un soggetto in fase di, di, di preparazione di malattia. Insomma. Ha già fatto cenno ai sintomi, ma quali sono le complicanze? Poiché i virus influenzali, eh, hanno un particolare tropismo, vale a dire, eh, si trovano molto bene nelle nostre vie respiratorie, il, le, sin, le complicanze più frequenti sono proprio a carico dell'albero respiratorio, quindi abbiamo bronchiti, broncopolmoniti, insufficienza respiratoria, delle volte anche grave, tanto che necessita in molti casi di ricovero in reparti di rianimazione o in reparti ultra specialistici. Quali sono le misure di prevenzione? Abbiamo una misura di prevenzione diretta che è il vaccino, e delle, che poi sicuramente è la più importante, delle misure di prevenzione indiretta che riguardano gli ambienti, soprattutto l'arieggiamento. Come dicevo, si trasmette per via interumana con la respirazione, quindi anche attraverso aerosoli, che sono presenti negli ambienti. Quindi è fondamentale arieggiare eh, gli ambienti chiusi. Mm, a margine di questo si può ancora consigliare di lavarsi frequentemente le mani, di gettare subito i fazzolettini utilizzati per soffiarsi il naso e altre misure igieniche di carattere generale che adottiamo comunque comunemente per noi e per le nostre abitazioni. Come è costituito il vaccino ed è sempre uguale di anno in anno? No, il vaccino varia di anno in anno, è preparato secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Come si somministra, ce lo ricorda? La somministrazione è intramuscolare, anche se eh, è in commercio e sarà utilizzato anche nella nostra ASL un vaccino a somministrazione intradermica, eh, trattasi di un vaccino eh, particolare che eh, è soprattutto consigliato per i, per i grandi anziani, diciamo, quindi i soggetti ultra 85 anni, oltre che per eh, coloro che hanno delle gravi debilitazioni. Eh, una, la somministrazione particolare, dicevo, intradermica, vale a dire si somministra il vaccino nel derma e ciò permette una risposta immunitaria amplificata. Quali sono le controindicazioni e le false controindicazioni? Si apre un discorso enorme perché ehm, è importante eh, conoscere eh, le, le false controindicazioni innanzitutto e poi dietro a queste da ultimo parlare delle controindicazioni. Eh, sono false controindicazioni eh, l'impossibilità di vaccinare quando c'è un lieve stato febbrile, un infreddamento o addirittura eh, viene controindicato da alcuni, da alcuni colleghi nelle donne in gravidanza. In realtà il vaccino è indicato eh, nelle donne in gravidanza, sono considerate gruppi a rischio le donne in gravidanza e c'è stato anche un pronunciamento dell'OMS in tal senso. E, ci sono anche delle controindicazioni temporanee che poi sono superate eh, quando um, il soggetto diciamo, um, termina alcuni tipi di terapia, ma si tratta di, di controindicazioni non legate alla possibilità diciamo, di, eh, di danno da vaccino, ma più che altro alla inefficacia. Sto parlando ad esempio di trattamento eh, immunosoppressorio molto eh, importante è uno di, di quei casi in cui si soprassiede e eh, si aspetta il termine del trattamento affinché l'organismo possa meglio reagire al vaccino la vera controindicazione è stabilita solo dalla eh, esistenza di un, una pregressa reazione eh, grave alla vaccinazione o l'accertata intolleranza ad alcuni componenti del vaccino. Quali sono invece le complicanze? La, la vaccinazione antinfluenzale 
è una di quelle vaccinazioni che dà meno complicanze in assoluto. Eh, si può dire che se ci sono, sono a livello locale, quindi un arrossamento nella sede di inoculo, un po' di, di gonfiore o una dolenzia che è del tutto transitoria. A volte mh, abbiamo un senso di spossatezza eh, o qualche dolore articolare come mh, se avessimo l'influenza che comunque è transitorio, delle volte anche una febbricola, ma anche, anche questa può durare poche ore, comunque sono tutti sintomi controllabilissimi con, con degli antipiretici banali. Il vaccino deve essere quindi considerato un, veramente un toccasana, come un, un, una prevenzione, una profilassi importantissima, soprattutto per i, quei soggetti che hanno qualche problema di salute, che ha la caratteristica di essere cronico e defedante per l'organismo. Non dimentichiamo che tra le categorie a rischio ci sono anche i soggetti addetti a servizi di pubblica utilità e il personale sanitario. Allora dove e come ci si può vaccinare? Abbiamo organizzato in sede locale una campagna che dovrebbe permettere la vaccinazione a tutti coloro che vogliono, vogliono farla e pertanto ci si può recare dal proprio medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta nel caso di bambini. E saranno aperti ambulatori straordinari presso il servizio di igiene e sanità pubblica a Domegna, a Domodossola e a Verbania, ma alla vaccinazione partecipano anche altre strutture sanitarie e quindi la, il vaccino sarà disponibile mh, per il COC, sarà disponibile nell'ospedale eh, sia di eh, Verbania che di Domodossola. Mh, quindi un cittadino che nel periodo della campagna eh, sventuratamente è ricoverato può ugualmente seguire il vaccino in ospedale. Quindi tutti i servizi sanitari concorreranno, anche delle strutture esterne, per esempio le strutture per anziano, possono richiedere la vaccinazione ed eseguirla ai propri ospiti. Quante dosi avete acquistato? Quest'anno sono state acquistate 26.000 dosi. Queste dovrebbero coprire abbondantemente il, il fabbisogno aziendale, considerato che la scorsa stagione abbiamo somministrato circa 24.300 dosi circa. Si è già previsto un incremento della, del fabbisogno e quindi della richiesta da parte dei cittadini. I cittadini pagano il vaccino? Assolutamente no. Eh, tutti coloro che sono compresi nei gruppi a rischio non devono pagare il vaccino. Solamente coloro che vogliono eseguire la vaccinazione ma la circolare non, non li è inclusi in tali gruppi, devono acquistare il vaccino presso le farmacie. Tutti gli altri possono usufruire delle opportunità che l'azienda sanitaria locale offre a loro. Che risultati sono stati ottenuti negli anni passati? Beh, nel, devo dire che nell'ultimo anno, anche a causa di alcune informazioni date dai mass media che non sono state del tutto precise, eh, il risultato ottenuto è stato eh, deludente per quello che, che io posso valutare mm, con una copertura negli ultra 65 anni che non è andato oltre il 49% dei residenti teniamo presente che il risultato atteso è quello del 75% ancora peggio se ne parliamo dei gruppi a rischio vale a dire Quei soggetti che non hanno raggiunto i 65 anni ma che hanno le malattie croniche debilitanti, e lì abbiamo delle quote di copertura ancora più basse, si, non si arriva al 30% del, dei soggetti a rischio che sono stati vaccinati e, e questo quindi eh, ci deve indurre a moltiplicare gli sforzi eh, affinché si possa realizzare un'attività preventiva che veramente incida e migliori lo stato di salute di tutta la popolazione. Quest'anno quali sono gli obiettivi? Senza dubbio quelli di migliorare le, le percentuali di copertura che abbiamo appena, appena detto. E, oltre naturalmente a migliorare l'informazione che è un obiettivo marginale rispetto a, diciamo, a quelli che possono essere gli obiettivi numerici della campagna 
ehm, perché è, è fondamentale che eh, diciamo, la vaccinazione venga fatta eh, quando c'è una reale conoscenza del vaccino e la conoscenza della, della malattia. Infine, un altro obiettivo che vorremmo raggiungere è quello di ehm, cercare di eh, offrire meglio il vaccino al personale sanitario perché fra tutti i gruppi a rischio è quello che in assoluto si vaccina meno. Grazie dottore, ed ora approfondiamo invece il discorso delle vaccinazioni antinfluenzali nei più piccoli. Quali sono i bambini che devono essere sottoposti a vaccino antinfluenzale? Ecco, fondamentalmente tutti quei bambini che soffrono di patologie croniche a carico di qualunque apparato, che possono essere l'apparato pneumologico, quindi i bambini con asma, i bambini diabetici, i bambini che soffrono di anemie e in questo i bambini che soffrono di cardiopatie, tutti quei bambini che quindi durante un attacco di influenza potrebbero avere delle complicazioni dovute a una debolezza del loro apparato, sicuramente è necessario e fondamentale che facciano il vaccino e questo vaccino viene offerto gratuitamente proprio per evitare eventuali complicazioni che potrebbero dare delle gravi conseguenze. Poi ci sono bambini che magari sono vicini a questi bambini che hanno queste patologie. Ecco, questi bambini che possono quindi incorrere Nell'influenza come devono comportarsi? Diciamo che esiste una categoria a parte di bambini che per stretto contatto con soggetti a rischio, che possono essere bambini molto piccoli, sotto i sei mesi, età in cui non si può fare il vaccino influenzale, o che vivono o convivono con soggetti ad alto rischio che quindi presentano patologie, possono essere vaccinati in parte per proteggere loro, ma soprattutto per proteggere il malato cronico che vive con loro, che potrebbe anche lui avere grosse conseguenze dal punto di vista influenzale. E poi esiste l'ultima categoria, i bambini sani che possono essere vaccinati, l'influenza ricordiamo non è uno scherzo, non è sempre uno scherzo, può dare complicazioni a livello polmonare, può dare complicazioni a livello intestinale e quindi ci sono dei soggetti che patiscono questa situazione. Chiunque voglia farlo con una minima spesa e con un vaccino che è assolutamente sicuro, non dà nessuna conseguenza e nessuna complicazione, può proteggersi e evitare un grave disagio. Il vaccino viene fatto negli studi dei pediatri? Sì, viene fatto da noi pediatri, viene eh, diciamo, procurato dall'ASL attraverso l'ufficio di igiene. Noi abbiamo un elenco di soggetti ad alto rischio che vacciniamo gratuitamente con i vaccini eh, portati dall'ASL. Cerchiamo di selezionare i casi diciamo, principali, mentre tutti gli altri che volontariamente vogliono fare il vaccino possono rivolgersi a noi, comprandosi il vaccino noi lo facciamo volentieri. Si è sempre parlato e di solito si parla del rischio dell'influenza per le persone adulte e anziane, però anche nei confronti dei bambini ci deve essere particolare attenzione. Certo, quei bambini che per motivi loro fisici o di salute hanno delle condizioni precarie sicuramente le complicazioni sono gravi e possono prolungare una malattia febbrile che è un grosso disagio. Quindi loro assolutamente devono ricevere questo vaccino. Ma anche per un bambino sano la complicazione è dietro le porte. Una broncopolmonite, una polmonite può avvenire anche in un soggetto sano nel momento in cui lui si trova in condizioni immunologiche particolarmente defedate in quel momento, anche se non ha una patologia cronica. Dalle indicazioni del pediatra al ruolo del medico di famiglia. Il medico di medicina generale gioca un ruolo importantissimo nella partita del vaccino antinfluenzale, è vero? Perché? La maggior parte dei, dei pazienti nostri sono pazienti di età avanzata. Eh, le indicazioni principali per il vaccino anti-influenzali sono sicuramente per i bambini, ma sicuramente per le persone fragili, gli anziani, per definizione, i malati. Quindi il vaccino anti-influenzale viene offerto per definizione a tutti gli oltre 65 anni e anche coloro che pur essendo inferiori ai 65 anni di età hanno patologie cardiovascolari, il diabete, l'asma, malattie broncopolmonari, eccetera, i quali hanno diritto, anche se inferiori ai 65 anni, a risolvere il vaccino anti-influenzale. Si tratta da parte nostra di promuovere attivamente la diffusione del vaccino anti-influenzale, non soltanto di distribuirlo a coloro che ce lo chiedono, 
perché siamo convinti che eserciti una grande, enorme protezione nei confronti dell'influenza propriamente detta. Le persone qualche volta confondono l'influenza con il raffreddore o la bronchite. Queste possono sempre avvenire in qualunque momento. Il vaccino offre un'ottima protezione contro l'influenza propriamente detta. Nulla può contro i mal di gola o i raffreddori che sono un'altra cosa. Dottore, quindi lei come si comporta con i suoi pazienti, eh, quelli naturalmente che possono avere una necessità di vaccino? Nel momento in cui non glielo chiedono, lei comunque cerca di parlare con loro e di far capire loro l'importanza di vaccinarsi? Sicuramente sì. È successo per due anni consecutivi che per notizie di stampa diffuse in modo magari non proprio corretto si è creato una sorta di allarmismo nei confronti dei vaccini. Questo ha comportato una riduzione del numero delle persone che si sono vaccinate questo è stato pagato l'anno scorso, eh, sono state stimate alcune migliaia di morti in più in Italia a causa dell'influenza, provocati dall'influenza, a causa del ridotto numero di vaccinazioni che sono state effettuate. Il vaccino è una delle cose più belle che abbia mai inventato la medicina, perché non è una protezione passiva. In, il vaccino insegna all'organismo a difendersi da solo nei confronti del virus dell'influenza. Quindi... Mh, Tutte le notizie che vengono diffuse sulla pericolosità dei vaccini sono prive di qualunque fondamento scientifico. Noi ci aspettiamo che, visto che anche il Ministero aveva intenzione di eh, intervenire con una campagna attiva proprio per ribadire la non pericolosità dei vaccini, il fatto che non siano legati eh, a problematiche che purtroppo talvolta capitano, vedi autismo, è stata diffusa questa favola, non è vero, è stato ufficialmente, scientificamente dimostrato non esserci questa relazione in ambito internazionale, non soltanto in Italia. Smentiamo un'altra favola. Le aziende farmaceutiche eh, lucrano sulla vendita dei vaccini. È il contrario, lucrerebbero maggiormente sulla terapia dei, del, de, delle patologie che possono insorgere non vaccinandosi. Quindi anche questa è una favola che va smentita clamorosamente, sicuramente. Quindi credo che il compito del medico di famiglia è quello di, proprio di promuovere attivamente la diffusione del vaccino. Quanto più questo si eh, diffonde e tanto meno si ammalano anche coloro che non sono stati vaccinati perché il, 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 il virus non circola, non viene scambiato da una persona all'altra e quindi coloro che si vaccinano proteggono anche coloro che non si vaccinano. Siamo giunti al termine di questa puntata di Vivere in Salute. Per qualsiasi informazione potete chiamare il numero verde 800 307 114 oppure scrivere a vivere in salute chiocciolaslavico.it, indirizzo utile anche per segnalarci argomenti di vostro interesse. Noi torniamo giovedì prossimo.